আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জীবনে হারাম পয়সা খাইনি বললেন ঢাকা ওয়াসার এমডি যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দটি নয় আছে একটি বাড়ি এবার দুবাইয়ের চারশো অনুষাদ বাংলাদেশের সম্পত্তির খবরে তোল পাল সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেবে দুদক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগই জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে জাতীয় সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়ে সরকার প্রধান বলেন বঙ্গবন্ধু এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনগণে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন আর পঁচাত্তর পরবর্তী শাসকরা তা ধ্বংস করেছে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন এদেশের উন্নয়নে অগ্রযাত্রা আর কাউকে থামাতে দেয়া হবে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন উনিশশো বাহাত্তরের দশ জানুয়ারি পাকিস্তানি শাসকের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয় ঐতিহাসিক দিবসটিতে জাতীয় সংসদে তোলা হয় সাধারণ প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু তার ধানমন্ডির বাসভবন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতার পর ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে দেশকে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে নেন জাতির পিতা নয় ভাগ প্রভৃতি অর্জন করে দেশ কিন্তু পঁচাত্তর পরবর্তী শাসকরা উন্নয়নের সেই ধারা ধরে রাখতে পারেনি এরপরে যারাই ক্ষমতা এসেছে জিয়াউ রহমান জেনারেল এরশাদ অথবা খালেদা জিয়া দুই দুবার খালেদা জিয়া তাও তো তারা বাংলাদেশকে তো অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন জনগণকে দেয়া প্রতিটি প্রতিশ্রুতি আওয়ামী লীগ বাস্তবায়ন করে আওয়ামী লীগ যে কথা বলে আওয়ামী লীগ সে কথা রাখে জাতির পিতা স্বাধীনতা দেবেন বলেছে স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন স্বল্পোন্নত দেশ রেখে গেছেন আমাদের যে লক্ষ্য ছিল দু হাজার একুশে সেটা আমরা অর্জন করেছি যে যে ওয়াদা দিয়েছিলাম সেই দু হাজার আটের নির্বাচনী ইস্তেহার দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনী ইস্তাহার দু হাজার আঠারো নির্বাচনী ইস্তাহার প্রত্যেকটা কাজ আমরা কিন্তু বাস্তবায়ন করেছি বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ দু হাজার ছাব্বিশের মধ্যে এটা আমরা বাস্তবায়ন করে একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ আমরা গর্ব দেশের একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না দারিদ্রতা মোকাবেলা করে এগিয়ে যাবে দেশ উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে কেউ থামাতে পারবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী যেটা জাতিপিতা বলে গেছেন যে এই স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসকে মুছতে পারবে না চেষ্টা করা হয়েছে একুশ বছর ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছিল নাম নিশানা নেওয়া হয়নি সাতই মার্চের ভাষণ এখন বিশ্ব ঐতিহ্যে প্রভাব প্রামাণ্য দলিলে স্থান পেয়েছে জয় বাংলা ফিরে এসেছে বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না জয় বাংলা বলেই আমরা এগিয়ে যাব। উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলেই জাতির পিতার রক্ত ঋণ পরিশোধ করারও প্রত্যয় জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি রক্ত দিয়ে ঋণ শোধ করে গেছেন এখন আমাদের পালা তার রক্তে ঋণ আমাদের শোধ করা রিয়াজ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অভিযোগ করেন রাষ্ট্র ও সরকারকে বিপদে ফেলতে নানা ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থান রুখে দিতে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত বলেও জানান তিনি ফরজানা শোভার রিপোর্ট স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে আটটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি পরে 
আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে দ্বিতীয়বার বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান মোনাজাত শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বঙ্গবন্ধু কন্যা পরে ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদেরকে জানান সরকারকে বিপদে ফেলতে নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি তাদের এসব ষড়যন্ত্র আন্দোলনের নামে সহিংসতার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ অতীতের যে কোনো অনেক সংহত অনেক ঐক্যবদ্ধ অনেক শক্তিশালী এবং আমরা যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র যে কোনো ধরনের আন্দোলনের নামে সহিংসতার সমুচিত পরে যুবলীগ ছাত্রলীগ সহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী ও ভাতৃপ্রতিম রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দটি বাড়ির মালিকানার খবর উড়িয়ে দিলেন ওয়াসার এমডি তসকিম এ খান সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্রের চোদ্দটি বাড়ি নয় একটি বাড়ি রয়েছে এবং সেটা তার স্ত্রীর নামে আমি নিউ ইয়র্কে কোনোদিন থাকিনি বা আমার ওয়াইফও নিউ ইয়র্কে বসবাস করেনি আমরা সবসময় লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউ ইয়র্কে বসবাস করেছে ওই থ্রি ফাইভ ফাইভ এজেতে আমার ছেলে সে কি বলে আমেরিকার নাগরিক এবং আমেরিকাতে পড়াশোনা করছে এবং এমআইটি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে অত্যন্ত কৃতিত্ব সে আল্লাহ তালার অশেষ রহমত শুকুর আলহামদুলিল্লাহ সে ওখান থেকে পাশ করে অত্যন্ত ভালো চাকরি করে আলহামদুলিল্লাহ এবং সেই বাসায় ভাড়া থাকতো অ্যাপার্টমেন্টে প্রচুর তার আল্লাহ রহমতে আয় বৈধ আয় অবশ্যই কারণ আমেরিকা তো অবৈধ আয়ের কোনো উপায় নেই ইজ ইজ এ ভেরি গুড এক্সিকিউটিভ ভেরি গুড এক্সিকিউটিভ তো সেইখানে সে কোয়ালিফাই করে এবং সে ওই বাড়ি কেনে এবং বলাই বললো ওইটা আবার কিছুদিন পরে যা হয় কিছুদিন পর পর বাড়ি বিক্রি করে দেয় ও বিক্রি করে আবার পরে অন্য জায়গায় চলে যায় অতএব চোদ্দোটা বাড়ি মালিকানা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং বাকি যে চারটা চারটা হচ্ছে ভাড়া আমরা ছিলাম এখানের মধ্যে একটাতেও ওই যেটা আমার স্ত্রীর বাড়ি মানে অ্যাপার্টমেন্ট ছাড়া কোনোটা মালিকানা নাই তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে চারশো উনষাট বাংলাদেশির সম্পত্তি কেনা নিয়ে চলছে তোলপার মার্কিন সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজ সি ফোর এডিএস এর তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি সম্প্রতি দুবাইয়ে আবাসন হোটেল সহ বিভিন্ন খাতে গোপনে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের এসব তথ্য প্রকাশ করে এতে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশিরা গোপনের সাড়ে একত্রিশ কোটি ডলারের সম্পত্তি কিনেছে দুবাইয়ে বিষয়টি নজরে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন দুদকের আইনজীবী রিপোর্ট দুলি মল্লিকের বৈশ্বিক ব্যবসা বাণিজ্যের স্বর্গরাজ্য দুবাই এক সময় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের বিত্তবানদের কাছে মরুর দেশের এ শহরটি আকর্ষণীয় থাকলেও এখন তা গোপন লগ্নির কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সম্প্রতি ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ট্যাক্স অবজারভেটরির বিশ্লেষণে উঠে আসে দুবাইয়ে গোপন বিনিয়োগে নানা তথ্য এতে বলা হয় দুবাইয়ে মোট প্রপার্টি বাজার তিপ্পান্ন হাজার তিনশো কোটি ডলারের বেশি যার মধ্যে সাতাশ শতাংশই বিদেশি মালিকানাধীন রয়েছে চারশো উনষাট জন বাংলাদেশিরও গোপনে অ্যাপার্টমেন্ট হোটেল সহ মোট নয়শো বাহাত্তরটি প্রপার্টি কেনার তথ্য যার অর্থ মূল্য সাড়ে একত্রিশ কোটি ডলার যদিও গবেষকরা বলছেন প্রকৃতপক্ষে এর দাম আরও অনেক বেশি তারা জানায় মহামারী করোনার দুই বছরে বাংলাদেশিদের প্রপার্টি কেনার প্রবণতা আরও ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে যার অর্থ মূল্য কম হলো একশো কোটি ডলারের কাছাকাছি আর এসব তথ্য পুরোপুরি গোপন করে গেছেন ওইসব ব্যক্তিরা বিষয়টি নজরে নেওয়া হবে এবং সত্যতা যাচাই করে দেখা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন দুদকের আইনজীবী এগুলি অনুসন্ধান করতে হবে আপনার বিষয়টি সঠিক কিনা সেটা যাচাই বাছাই করতে হবে যদি সঠিক হয় অনুসন্ধান হবে সঠিক না হলে অনুসন্ধান হবে না বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের তথ্য বলছে বিদেশে এসব বিনিয়োগের অধিকাংশই অবৈধভাবে পাচার হওয়া অর্থ আমিরাত সরকার দুই হাজার উনিশ সালে গোল্ডেন ভিসার সুবিধা চালুর পর থেকে দুবাইয়ে বিত্তবান বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ বেড়েছে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ঠিকাদার সহ অনেক পুঁজিপতি এখন দেশটির গোল্ডেন ভিসাদারি দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পাচার করা অর্থ উদ্ধারের আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল জাতীয় সংসদের টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন 
বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও আইনি জটিলতার কারণে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে দীর্ঘ সময় লাগে অর্থ পাচারী পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরহ বিষয় পাচারের সম্ভাব্য উৎসগুলো বন্ধ করার পাশাপাশি অর্থ পাচার রোদ এবং পাচারকৃত অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনার বিষয়ে সরকার বদ্ধ পরিকর বলেও জানান অর্থমন্ত্রী নেছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে তিন মোবাইল অপারেটরকে আড়াই হাজার কোটি টাকা পরিশোধের নির্দেশ রায়ের কপি পেলে ব্যবস্থা আবার আমন্ত্রণ রাতের কিছু সংবাদে তিন মোবাইল অপারেটর কোম্পানিকে বিটিআরসির পাওনা দুই হাজার পাঁচশো কোটি টাকা পরিশোধ করতে নির্দেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ রায়ে গ্রামীণ ফোনের চোদ্দোশো কোটি রবির পাঁচশো কোটি ও বাংলানিকে ছশো পঞ্চাশ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধের আদেশ দেয়া হয় অ্যাটর্নি জেনারেল জানান রায়ের কপি পাওয়ার পর টাকা আদায় শুরু করবে বিটিআরসি ও এনবিআর সাকেরার জুরি রিপোর্ট দেশের মোবাইল ফোন অপারেটরগুলোর কাছে সরকারের পাওনা প্রায় তেরো হাজার আটষট্টি কোটি পঁচিশ লাখ নয়শো চৌত্রিশ টাকা এমন তথ্য সংসদে দিয়েছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এসব পাওনা চাইতে গেলে উচ্চ আদালতে রিট করেন অপারেটররা মঙ্গলবার দশ বছর আগের কয়েকটি রিট নিষ্পত্তি করে তিনটি মোবাইল অপারেটর কোম্পানিকে বিটিআরসির পাওনা দুই হাজার পাঁচশো কোটি টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ দেন রায়ে গ্রামীণ ফোনের চোদ্দশো কোটি রবির পাঁচশো কোটি ও বাংলা লিঙ্কের ছয়শ পঞ্চাশ কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধের আদেশ দেয়া হয় এখন আমাদের দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত হলো সরকার বেশি ভ্যাট ট্যাক্স নিচ্ছে এই মর্মে দুই হাজার বারো সালে হাইকোর্টে রিট করে বিদেশি মোবাইল অপারেটর কোম্পানি তবে ওই রিটে হেরে যায় ওই তিন কোম্পানি টেলিভিশন ঢাকা যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের সঙ্গে একই সাথে সুসম্পর্ক রাখার চ্যালেঞ্জিং হলেও বাংলাদেশ তা ভালোভাবে করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন মন্ত্রী জানান বিশ্ব পরিস্থিতি মোকাবেলা চীনের কাছে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা চেয়েছে বাংলাদেশ অন্যদিকে বাংলাদেশে উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় পাশে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে চীন প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আলোচনা সভা এ সময় জিডিপিতে পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিষয়ে নানা তথ্য তুলে ধরেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোমবার রাতে ঢাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে আসা চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিন গ্যাংয়ের সাথে বৈঠক প্রসঙ্গে ড মোমেন জানান বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নে চীন সহযোগী হিসেবে কাজ করতে চায় চাইনিজ সরকার খুব আগ্রহ দেখিয়েছেন তারা বলেছেন যে আপনারা যেভাবে চলছেন আপনাদের যে উন্নয়নটা আমরা উন্নয়নের কাহিনি বলেছি বলছেন যে এটা অভাবনীয় আর আমরা আপনাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করতে চাই ইউক্রেন ওয়ারের কথা উঠেছে এর ফলে সাপ্লাই ডিস্ট্রাপশন হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ট্রানজেকশন ডিস্ট্রাপশন হচ্ছে এটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে চীনের সে ঘোষণা কার্যকরের তাগিদ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন সরকার আমাদের তারা ঘোষণা করেছিলেন নাইনটি সেভেন টু নাইনটি এইট কিন্তু গেজেটটা করেন নাই তার ফলে আমাদের ব্যবসায়ীরা সেই সুযোগটা পাচ্ছেন না তা আমরা সেটা তুলে ধরেছি উনি বলেছেন যে অবশ্যই এটা উনি করবেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সহযোগিতা অব্যাহত রাখারও আশ্বাস দিয়েছে চীন মায়ানমার উনি বলেছেন যে মায়ানমারে কিছু সমস্যা আছে তাদের মধ্যে বেশ অসুবিধা আছে সেই জন্যে দীর্ঘায়িত হচ্ছে
মরু শহর দুবাইয়ে দেশীয় সংস্কৃতিতে বিয়ে করলেন বাংলাদেশি যুগল বিজনেস টাইকুন আল হারমাইন পারফিউমস গ্রুপ অফ কোম্পানির মালিক মাহতাবুবুর রহমানের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের ছেলে রাজস্বিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয় আশি দেশের চার হাজারেরও বেশি অতিথি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সাইফুল ইসলাম তালুকদারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশরাফ শুভ দুবাইয়ের সাত তারকা হোটেল আটলান্টিকে গোটা আয়োজনই ছিল বাঙালি আনার ছোঁয়া রাজস্বিক এই আয়োজনের মূলে খ্যাতিমান ব্যবসায়ী আল হারামান পারফিউমস গ্রুপ অফ কোম্পানির কর্ণধর মাহতাবুর রহমান ও মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান জমকালো এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস আলম গ্রুপ এবং একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান সাইফুল আলম মাসুদ সহ বিজনেস টাইকুনরা এই বিয়েটা খুবই জাঁকজমকপূর্ণ একটা বিয়ে এবং আমার কাছে ভালো লেগেছে যে এখানকার কমিউনিটির অনেক লোককে আমি দেখেছি যারা এই বিয়ে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে কমিউনিটির বাইরে দেশ বিদেশের আমার মনে হয় যে পৃথিবীর এমন কোনো দেশের লোক নাই সবাই এখানে জড়ো হয়েছে তো এটা আসলে মাল্টিকালচারাল একটা গ্যাদারিং বিবাহ অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে এসেছিলেন আশি দেশের চার হাজারের বেশি অতিথি অনুষ্ঠান জুড়ে ছুটেছে নাচ গানের ফোয়ার খাবারের টেবিলেও শোভা পেয়েছে খাটি বাঙালি খাবার যা দেখে মুগ্ধ বিদেশি অতিথিরাও মনোরঞ্জন এবং আমরা সবাই এখানে বিয়েতে এনজয় করছি যে বিশাল একটি আয়োজন করেছে বাঙালি কমিউনিটি এবং কি छोआा राजकियह अनुष्ठान जुड़े খুশির ঢেকুর তুলে ঠোঁটের কোনায় হাসি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন অতিথিরা আশরাফ শুভ একুশে টেলিভিশন আর এদের সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রতিকৃতিত শ্রদ্ধা জীবনে হারাম পয়সা খাইনি বললেন ঢাকা ওয়াসার এমডি যুক্তরাষ্ট্রে চোদ্দটি নয় আছে একটি বাড়ি এবার দুবাইয়ে চারশো উনষাট বাংলাদেশের সম্পত্তির খবরে তোলপার সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেবে দুদক সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস্ট টিভি ডট কম ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশে খবর দেখুন একুশের সাথেই থাকুন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ